二零一零年到二零一二年，海牛三部曲分别是老大狼人、老二飞机和老三小鱼，他们身上相关的海牛元素都关联早期联盟里相当经典的鱼人笑话。相传在二零一零年愚人节当天，新英雄海牛阿福将会登陆联盟，但在来的半路上被沃里克给吃了。狼人还把他的皮做成了皮肤，相当硬核，也是联盟首款皮套人皮肤。后续两代愚人节皮肤也围绕海牛阿福展开。有点地狱笑话那味了。而海牛阿福虽然肉身陨灭，但灵魂却在无限火力模式保留了下来，成为联盟一大标志性符号。二零一五年派对系列原话里的五位全明星，最搞的无敌尔担当 C 位，两位辅助妹妹教你做人，单身狗内瑟斯一脸傲娇，唯一 T 三阿木木。除了木木知名度较低外，另外四位都算是热门皮肤。其中乌迪尔在没重做前，节目效果可以比肩后背敲中牛。但重做后就没有看到就想笑的程度了。二零一六年德莱联盟这一代的配置仍是一个 T 3和一帮模型体，虽然大树这款可圈可点，但灵魂人物还得是大头德子。二零一六愚人节这天，联盟万物都化身德莱文，给全世界的玩家来了一波精神污染。官方在洗脑后不忘带一波火，最狂拽酷炫的大头德子，原价一九九 QB， 现在只需十九块九便能入手。旋转跳跃我不提携，你沉醉了没？二零一七年。玩具总动员，这应该是联盟史上最负盛名的一代皮肤了。敲钟牛功不可没，重铸 T 四荣光，老牛义不容辞，联手另外三个小弟，在神仙打架的二零一七年，留下了瞎钩子图的一笔，把他们评选为愚人节系列最佳。各位应该没啥意见吧？二零一八年，炸鸡店二人组，希维尔和基里奥是同事，但彼此为了证明谁才是最好的员工，开始了互卷之路。这一代愚人节开创了宝典玩法。只需要三十五 Q 币解锁，每天低强度的干五六级，便能拿下这两款顶级皮肤，也是被国服玩家称为最良心的一期宝典。二零一九年，猫狗大战，拳头在去年的神王对决中汲取灵感，于次年的愚人节推出了真正意义上的猫狗大战。汪汪队的酷奇无疑是该系列最火，搭配不同的炫彩使用，能看到不同的狗狗。Nice。二零二零年 ，cosplay 三人组小炮和小法分别 cos 了云顶里的小小英雄、雨是骑士和怒角。但这两款皮肤顶多能算是优质，真能留下敏感，还得是徐老师。不好意思，说错了，是新手 cos 厄加特。拳头在无数玩家的催更声中，终于推出了这一款万众期待的皮肤。虽然只是让螃蟹 cos 伊泽瑞尔，没有在新手宇宙中正式登场，但依然满足了恶趣味玩家们的一大心愿。顺带问一句，拳头，我光 cos 小丑的皮肤啥时候安排上？往后三年的愚人节里，前后推出了太空律动和幻灵小队，还有二代猫狗大战。除了猫狗是正统续作之外，另外两个系列说是愚人节皮肤，其实也算，毕竟就是在这个时间点推出的。太空律动虽然玩味十足，但却在二二年底推出了二代，有被愚人节皮肤的推出规则。而幻灵小队就相对缺乏了许多趣味性，其气质更像奥德赛和瓦尔基里系列。不过好在今年的愚人节，拳头是正儿八经的设计皮肤，从赛季初的片子里可以看到榴莲龙龟。外网相传，这次是与食物有关的皮肤，大伙可以期待一下。